Hallo, heute ist Donnerstag, der 11. November 2021. Heute gibt es mal zur Abwechslung wieder ein Thema, das ich schon im letzten Jahr eine Zeit lang am Wickel hatte, nämlich die Transition. Die Playlist für die Videoreihe findet ihr oben rechts in der Infoleiste. Weil neulich, also schon vor einer ganzen Weile, fragte mich nämlich jemand in den Kommentaren, ob ich nicht mal ein Video machen könnte über eine bestimmte Dokumentation, die sich dem Thema Detransition auch widmet. Da ich gesagt, habe ich mich jetzt ziemlich lange geziert, mir das anzusehen. Dokus dieser Art kenne ich halt schon eine ganze Reihe. Für meine eigenen Recherchen im letzten Jahr habe ich mir ja auch einige davon reingezogen. Ehrlich gesagt sind manche von denen einfach schlicht unseriös, politisch oder religiös motiviert. In den Besseren stecken wenigstens ein paar wahre und ernste Kritikpunkte, aber mit schöner Regelmäßigkeit wird diese Kritik dann eingespannt, um die Zuschauenden zu einer bestimmten Schlussfolgerung zu lotsen. Nein, sie sagen nicht, es sollten möglichst viele Leute an der Transition gehindert werden. Aber dann ist da die Rede von Menschenversuchen und zwielichtigen Kliniken und Warnungen vor sprunghaft ansteigenden Fallzahlen und Übergriffe von Transverbänden auf die Lehre und Forschung und dieser gemunkelte Vergleich, dass sie sich ja alle aufführen würden wie in einer Sekte. Und sie werden nicht müde zu betonen, dass die eingesetzten Medikamente ja off-label benutzt werden. Also die Medikamente wurden ursprünglich für eine andere Zielgruppe, für eine andere Erkrankung entwickelt. Da entsteht halt so eine alarmierende Grundstimmung und die legt den Zuschauern subtil nahe, besser die Finger davon zu lassen, ohne das direkt zu sagen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, als Elternteil würde ich so eine Doku sehen, ich würde doch mein Kind nicht einem so saugefährlichen Menschenexperiment zum Fraß vorwerfen wollen oder als jemand, der gerade selbst mit der eigenen Geschlechtsidentität hadert. Im Grunde habe ich als Transpatient ein großes Fadenkreuz auf der Stirn, um alle geldgeilen Kliniken ein geregeltes Einkommen zu garantieren. Am Arsch von wegen mein Wohlbefinden. Das einzige Wohlbefinden, um das es hier geht, ist, dass der korrupten Mediziner. Also besser nicht machen. Das ist halt Angst. Da wird den Menschen mit Geschlechtsdysphorie, die in Not sind und die in einer Transition einen Ausweg erhofft hatten, denen wird ein großes Stoppschild für die Nase gesetzt und wild mit den Haaren gefuchtelt. Nein, 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 hier nicht lang gehen. Das ist gefährlich. Ja, dann drehen sich die betreffenden Menschen halt um und irren woanders weiter. Die sind genauso verloren wie vorher. Alles, was sie dann haben, ist ein weiterer Punkt auf ihrer Liste, was ihnen wohl nicht helfen wird. Ganz toll. Das ist halt so nutzlos, weil es den betreffenden Menschen selbst nichts gibt, sondern ihnen nur etwas nimmt, nämlich die Hoffnung, dass sie hier endlich etwas gefunden haben, was ihnen helfen könnte. Deswegen möchte ich solchen Arten von Dokumentationen offen gestanden auf meinem Kanal keine Plattform bieten, aber völlig ignorieren möchte ich sie dann auch nicht, weil wie schon erwähnt, der wahre Kern von berechtigter Kritik steckt ja doch drin. Mal sehen, ob es mir gelingt, diesen Kern herauszulösen, ohne die klebrige Soße von Manipulation und Vorwegnahme mitzunehmen. Also Personen, die unter Geschlechtsdysphorie leiden, bringen ja teilweise beträchtliche Symptome mit. Sagen wir so, die Bereitschaft, aggressives Verhalten gegen sich selbst auszuüben, ist überdurchschnittlich ausgeprägt. Wenn bei jemandem der Verdacht auf Geschlechtsdysphorie besteht, muss diese Person hierzulande zu einer Begleittherapie, die ist zur Abklärung gedacht, um zu checken, ob nicht etwas anderes diese Dysphorie hervorgerufen haben könnte. Und wenn die Diagnose dann bestätigt wurde, ist die Therapie eigentlich nur noch als Begleitung gedacht, nicht mehr als Therapie. Die Behandlung selbst geschieht dann, wenn sie von den PatientInnen dann gewünscht ist, auf körperlicher Ebene. Da gibt es eine Reihe medizinischer Maßnahmen, von der Hormontherapie bis hin zu geschlechtsangleichenden Operationen. Aber auch auf amtlichen Weg kann die Angleichung durchgeführt werden mit der Namens- und Personenstandsänderung etc. Ihr wisst Bescheid. Die Hoffnung ist halt, wenn die betreffenden Menschen diese Behandlung bekommen, bessert sich ihr Wohlbefinden. Die Gefahr besteht gleichzeitig aber auch darin, dass die medizinischen Maßnahmen Nebenwirkungen zeigen, die halt bei allen Medikamenten auch auftreten können. Auch bei den Operationen können Komplikationen oder langfristige Schäden auftreten oder das Ergebnis entspricht auch nicht den Vorstellungen der behandelten Person. Als ob das noch nicht genug wäre, kann es selbst bei geglückten Operationen und erfolgreicher Hormonbehandlung ohne Nebenwirkungen passieren, dass die Behandelten irgendwann feststellen, dass die Transition ihnen gar nicht geholfen, sondern nur ihre eigentlichen Probleme überdeckt hat. Nun, da ihnen das klar geworden ist, machen ihnen die sichtbaren Änderungen der Transition viel mehr zu schaffen, als dass sie ihnen noch irgendwie helfen würden. 
dann hat die Behandlung also eher neues Leid geschaffen, anstatt das ursprüngliche Leid zu lindern. Das ist ein echtes Dilemma. Die medizinische Transition einzuleiten, bringt die Gefahr mit, Nebenwirkungen zu entfalten oder ganz und gar falsch zu sein und neues Leid zu schaffen. Die Transition nicht einzuleiten, bringt aber genauso die Gefahr mit, die Person weiterhin leiden zu lassen. Es gibt also einfach keinen leichten Rettungsweg, wie man sich auch entscheidet. Am Ende könnte es falsch sein. Obwohl die Ausgangssituation also einigermaßen unklar und kompliziert ist, gibt es dennoch einzelne Akteurinnen, die jeweils einen ganz klaren Rat haben, wie mit den betreffenden Menschen verfahren werden sollte, die unter Geschlechtsdysphorie klagen. Ihre Antwort lautet dann wahlweise, alle sollten transitionieren oder eben auch, es sollte möglichst niemand transitionieren. Beide dieser scheinbar so einfachen Lösungen tun im Kern dasselbe, Sie servieren eine pauschale Lösung für alle. Und, was sie auch gemeinsam haben, sie entledigen sich der Verantwortung für das, was mit den PatientInnen geschehen soll. Die einen geben die Verantwortung den PatientInnen einfach selbst, sollen die doch entscheiden, ist schließlich ihr Körper und alle sollen volle Autonomie haben und so weiter, im Namen der Freiheit, ihr wisst ja Bescheid. Die anderen krallen sich krampfhaft am Status Quo fest und versuchen unter allen Umständen zu verhindern, dass die Leute irgendetwas an sich machen lassen. Wenn diese dann unglücklich und voller Leid bleiben, weil sie ja keine Behandlung bekommen, ist das zwar unterm Strich auch elendig, aber das hat man ja dann wenigstens nicht verursacht. Das war ja schon vorher so, oder? Also dann besser nichts tun, dann kann man wenigstens auch nichts Falsches machen. Das klingt beides so, als wollten sie sich vor allem nicht die Finger schmutzig machen. Ihr ahnt bestimmt schon, worauf ich hinaus will, <lacht> nämlich ich finde weder Transition noch Nicht-Transition pauschal gut oder pauschal schlecht. Der Punkt ist nicht die Entscheidung, sondern das Pauschal. Was am besten funktioniert, muss halt für jede Person individuell herausgefunden werden, was natürlich leichter gesagt als getan ist. Eine falsche Entscheidung kann ja verheerende Konsequenzen haben. Das ist in der Medizin leider häufig so. Ich denke da beispielsweise an Schlaganfalldiagnostiken. Wenn da die falsche Ursache für einen Schlaganfall diagnostiziert wird, ist der Patient nach der Behandlung mit großer Wahrscheinlichkeit tot. Diagnostik ist also schwer und es liegt eine enorme Verantwortung auf ihr. Was ist aber die Lösung der Medizin? Ein Beispiel der Schlaganfalldiagnostik. Hebt die einfach die Hände und sagt, boah, nee, sorry, das ist uns zu heiß. Wir behandeln Schlaganfälle einfach gar nicht mehr. Oder geben die einfach pauschal allen Leuten mit Verdacht auf Schlaganfall Blutverdünner, weil, naja, in den meisten Fällen ist das ja auch richtig. Und die paar Leute, die ein geplatztes Gefäß im Kopf haben, die beißen dann zwar endgültig ins Gras, aber... Okay, bisschen Schwund ist immer. <lacht> Nein, die Medizin macht daraus ein Fachgebiet mit hochspezialisierten NeurologInnen, die sich auf die Differentialdiagnostik von Schlaganfällen fokussieren. Der Anspruch ist nichts Geringeres als möglichst alle zu retten. Auch wenn dieser Anspruch nicht immer erfüllt werden kann, weil es dann ab und zu doch mal zu einer Fehldiagnostik kommt. Und Menschen sind nun mal auch nicht perfekt, sie können auch nicht zaubern, aber sie können es wenigstens so sicher machen, wie es nur irgend möglich ist. So, wenn wir nun im Falle der Menschen mit Geschlechtsdysphorie sehen, dass sich ein Leidensbild etabliert hat, was schwere Symptome mit sich bringen kann, sobald man einen Schritt in die falsche Richtung tut, aber auch schwere Symptome verursachen kann, wenn man gar keinen Schritt tut, dann muss die logische Schlussfolgerung eigentlich darin bestehen, eben möglichst den richtigen Schritt zu finden. Dazu müssen wir das Leidensbild erst einmal bestmöglich verstehen, um entsprechende SpezialistInnen auch ausbilden zu können. Das dauert und das wird den heutigen Transmenschen oder Menschen mit Geschlechtsdysphorie wahrscheinlich nicht mal helfen, aber hoffentlich den künftigen Generationen. Forschung und Lehre zu dem Thema finde ich also genau den richtigen Ansatz, um künftige Generationen besser behandeln zu können, als wir das jetzt noch können. Daher ergibt es auch überhaupt keinen Sinn, solche Forschungsvorhaben zu blockieren oder zu verhindern. Und das gilt übrigens auch für das Ergebnis. Das steht natürlich vor dem Beginn der Studien noch offen. Und wenn das Ergebnis dann feststeht, könnte es manchen nicht gefallen. Ja, pff. aber das ist nicht die Aufgabe der Forschung, Ergebnisse zu liefern, die bestimmten Menschen gefallen. Ich weiß, das wird trotzdem manchmal versucht, aber das ist ein anderes Thema. Es ist eigentlich die Aufgabe der Forschung, so gut wie möglich zu durchdringen, was passiert und wie und warum das passiert. Damit hilft sie zu verstehen, worum es eigentlich geht. 
es ist halt nicht immer nur derjenige auf deiner Seite, der dir sagt, was du gerne hören willst oder der dir gibt, was du haben willst. Vielleicht, wenn das Thema besser erforscht wurde, gibt es irgendwann einen ganzen Werkzeugkoffer mit verschiedenen Behandlungsmethoden, die vielleicht auch sanfter zum Körper sind oder sich vielleicht auch gar nicht auf den Körper beziehen. Wer weiß, keine Ahnung, was es sein könnte. Ich, ich weiß ja ebenso wenig wie ihr, welche Ansätze da vielleicht in der Zukunft herauskommen könnten. Wenn eine nicht invasive Methode aber für genau dein spezielles Ziel genauso erfolgsversprechend ist, warum dann das nicht mal versuchen? Ich weiß, an dieser Stelle werden vielleicht einige nach Luft schnappen, weil sich das gleich so verdächtig anhört nach Konversionstherapie. <lacht> Wobei der Begriff eigentlich schon ein Widerspruch in sich ist. Also da wird ja kein Mensch therapiert. Das Erleben der Menschen selbst wird ja noch nicht mal ernst genommen. Es geht ja stattdessen darum, dieses Erleben irgendwie wegzudressieren und durch etwas zu ersetzen, was erwünscht ist. Aber solcher menschenverachtender Schwachsinn zeugt halt davon, was passiert, wenn man nichts verstanden hat und noch gar nicht verstehen will. Man schraubt an irgendwelchen Symptomen herum oder auch nur an Verhaltensweisen, die man für Symptome für irgendwas hält und ist froh, wenn die dann nicht mehr da sind. Klarer Fall, Symptom ist weg dann muss das dahinterliegende Leiden ja auch weg sein, Gölle. So funktioniert das doch. <lacht> mit der Logik kannst du halt auch mit Edding das Warnlämpchen am Armaturenbrett übermalen, was auf den dringend nötigen Ölwechsel für dein Auto hinweist. Zack, schon ist kein Ölwechsel mehr nötig, weil es leuchtet ja auch kein Himmelslämpchen mehr. Schlau was? Das also mal beiseite gepackt. Wenn ich von alternativen Behandlungsmethoden spreche, meine ich wirklich Therapieansätze, die die Dysphorie der Menschen adressieren, ebenso wie eine Transition, nur eben auf einer anderen Ebene. Wenn das auch schon Wirkung zeigt, wird das Ziel der Behandlung ja genauso erreicht wie mit der derzeitigen Transition, nur eben ohne Nebenwirkungen, weil, das sage ich ja auch immer wieder und alle, die ich kenne, sagen das auch, jeder medizinische Eingriff in den Körper bringt Risiken mit sich. Und auch Hormone sind keine Gummibärchen, ihr könnt es inzwischen wahrscheinlich nachsprechen, sie können, müssen nicht, aber können auch Schäden anrichten. Das sollten wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Verteufeln müssen wir es auch nicht. Das sind einfach die Möglichkeiten, aber auch die Risiken von solchen medizinischen Maßnahmen. Die Maßnahmen stehen ja auch weiterhin zur Verfügung. Aber wenn es daneben eben noch andere Therapiemöglichkeiten gibt, die ohne körperliche Nebenwirkungen auskommen, dann hilft es auch denjenigen, die vielleicht die medizinischen Therapiemaßnahmen nicht vertragen oder die Angst davor haben oder die das vielleicht auch nicht wollen. Da verliert also niemand was. Wir können viel mehr dazu gewinnen. Das war jetzt so mein Plädoyer für die freie Lehre und für die Forschung und gegen Pauschallösungen, weil die meiner Ansicht nach dem Individuum überhaupt nicht gerecht werden. Das sind natürlich große Anforderungen, die ich hier stelle, das ist mir klar. Die setzen halt voraus, dass das Gesundheitssystem überhaupt gewillt und in der Lage ist, diese individuelle Betreuung für die einzelnen Personen auch zu leisten. Weil wenn sie das nicht kann, bleiben wirklich nur noch pauschale Antworten übrig. Und die daraus folgenden Resultate kennen wir ja schon. Hoffen wir einfach mal, dass das nicht dazu kommt. Ansonsten, wie steht ihr ansonsten zu dem Thema? Habe ich irgendwas vergessen oder einen wichtigen Punkt in der Thematik übersehen? Was auch immer euch dazu einfällt, schreibt es auf jeden Fall gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten verbleibe ich euch mit nicht pauschalen Grüßen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kater Schnurz.